ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്റിഗ്രേഷന് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഇന്റിഗ്രേഷനിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ അപ്പോൺ സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ എനിക്ക് വൺ അപ്പോൺ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമുല ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് നമ്മള് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ണിന്റെ സ്ഥലത്ത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അതായത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് മോളില് നമുക്ക് സൈനോ കോസോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമ്മളൊരു ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ അതായത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പോ എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡി എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈ സി ഡി പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഡി എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മോളില് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് അടിയിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇവിടെ ഒരു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് അറിയാം അതായത് സൈൻ എക്സിന്റെ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ കോസിക് എക്സ് ആണ് അല്ലെ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ സി കെക്സ് ആണ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ കോട്ടെക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലാസ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി കെക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി കെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോ എന്തെന്നായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക സി സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് വരും സി സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ കൊസീക്ക് ആവും അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എന്താ വരാ കൊസിക് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നാണ് വരാ അല്ലെ ഇങ
ट्रिग्नोमेट्री फोर्मुला अनुसरी वन पर सैन स्क्वय प्लस को स्क्वय अवर सपेट नमक फोम ओके अब इवेंट नमक सपेट इंटग्रल सी स्क्वय डी एक्स प्लस इंटग्रल को स्क्वय डी एक्स कटी इंटग्रल सी स्क्वय आलोच डी बै डी एक्स ऑफ मैन मनसा बाकी